Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esta é mais uma operação da comunidade islâmica de Moçambique. Depois de nós termos percebido que na nossa província de Nampula está sendo uh, um dos anfitriões de recepção de colegas que vêm de, de Cabo Delgado por causa da guerra do norte do país. Então estivemos em Namialo, trabalhamos em Namialo e agora percebemos que nos arredores da cidade de Nampula também estão lá algumas famílias. Fizemos um trabalho da base. Temos acima de 2 mil famílias que estão alocadas nas casas dos seus familiares. Nós vamos fazer uma visita domiciliar agora. Estamos a levar aqui a carne para podermos dar nossa mão de solidariedade a essa gente. É uma gente que não tem era nem beira, não tem onde, o que comer, como dormir, estão a dormir mal. Então, esta operação toda, essa brigada da visita, é para ir visitar esse pessoal, saber viver de perto o que eles estão, uh, estão a passar por eles. E quem estiver fora de, a quem de direito, quem der a sua mão, não vai perder, esta é uma ação nobre, necessária num momento oportuno como esta. Neste momento agora vamos para o bairro de Nampaco, onde vamos começar nossa operação e vamos lá visitar e ajudar a entregar 120 famílias que temos aqui uh, essas caixas para poderem fazer o seu caril dia a dia, visto que o ID também está quase próximo. Viemos de cima da praia. Yeah. Hum. Houve lá uma confusão. Uhum. Hum. Por causa desses homens da Alixabab. Está há quanto tempo aí? Estamos a fazer uns 25 dias. Quantas pessoas vivem? 15. Como é que eles dormem? É... <risos> Três, quatro cada cama, cada quarto, aliás. Sim, 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 sim. E essa casa é pequena, só tem três quartos. Outros dormem na sala e outros estavam a dormir lá nas baracas. Tem baracas do outro lado. Então tive que tirar alguns e ir, coisas esconder, sair e tudo mais. Yeah. Uh, nós trouxemos uma coisa aí para Caril, senhor uh, Manavar Seber, usar e sempre que for necessário. Hoje é a primeira vez, acredito que não será a última vez, inshallah. Eu é pedreiro, mas neste momento nem é pedreiro, nem é pedreira. Estou aqui sentado, não tem maneira. É por isso, quando eu recebi a visita, eu costumo sentir o que que se passa, o que que passou, como é que vamos andar com essa família. Bem, normalmente... Sinto-me bem, mas é pra, às vezes estamos assim da maneira, né? Como sabe, com essa situação de crianças, ah. choram assim mesmo, mas é pá, estamos a aguentar toda assim. Toda a sua família está cá? Sim, sim, sim. Quantas crianças tem? Quase são, posso dizer, 12. 12. Esta é carne da ovelha, é da Arábia Saudita. São 10 quilos aqui. E assim que vimos a casa, Hoje é a primeira vez, mas acredito, inshallah, não será a última vez. Sempre que for necessário, estaremos convosco. A casa está em lugar, está em lugar. Então, as dificuldades que tem é comida. Estão a passar fome, às vezes dormem sem comer nada. Pode para pedir alguma coisa para, em termos de ajuda, pelo menos uma moradia. Sim. Para ficar? Sim. O marido morreu de matar ela mesmo. Lá? Sim. Então, essas crianças são órfãos? Sim. Então nós temos uma situação aqui, desta nossa mãe, que ela é viúva com essas crianças. Ela, o pedido dela é de um certo um sítio para ficar, porque ela tem crianças e não tem perdeu o marido por causa dessa insurgência. Rogamos a Lás para que tudo corra bem para ela um dia, inshallah o dala.
mais uma vez esse trabalho acaba tendo o seu término neste, neste bairro de uh, Nampaco, este bairro onde nós podemos testemunhar muitas dificuldades, que é de uma necessidade urgente, porque a maioria deles não tem onde dormir, não tem onde comer. Então, nós fizemos uma visita domiciliária, uma visita simbólica para poder vê-lo, mas o que vimos lá era muito mais daquilo que a gente já imaginava. Uh, esperamos que a quem do direito, em nome da comunidade de Lâmica de Moçambique, se for através de nós ou uma uh, direção, uma forma direita também, pode contactar a comunidade de Lâmica de Moçambique, vai lhes fornecer esses dados todos para se quiser pessoalmente fazer, ou em nome da comunidade de Lâmica de Moçambique, nós faremos chegar, porque esta gente precisa, aqui na cidade de Nampola, eles, a maioria deles não tem família, assistimos a algumas cenas ali dramáticas, onde uh, algumas senhoras são viúvas, perderam seus maridos em pleno, em pleno fogo de guerra, então esse trauma é uma coisa muito complicada, alguns dos jovens quando viam nossas câmaras e fugiam, pensavam, e começar, chamavam trauma mental, que este afinal de contas é mais outra guerra. Então isto já faz-nos perceber que os psicólogos também são chamados lá, os professores são chamados lá a fazer a sua parte para as pessoas, para eles desmilitarizarem aquilo que eles tiveram, aquilo que eles viram na cima da praia em particular e na zona de Macominha. Esperamos que tudo corra bem. Nós amanhã vamos embarcar num outro bairro, que é o bairro da Moevir, e vamos dando os bairros na medida possível, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.